ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நான் உங்கள் சிவா மாஸ்டர் பேசுகிறேன் இன்றைக்கி மோட்டிவேஷன் சொல்லிடுறேன் ஸோ நம்ம எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் மோட்டிவேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இன்றைக்கி மோட்டிவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கிப் த டயட் ஜஸ்ட் ஹீட் ஹெல்த்தி டயட்டை ஸ்கிப் பண்ணுங்கள் ஜஸ்ட் ஹெல்த்தியாக சாப்பிடுங்க ஸோ இதுதான் இன்றைக்கி மோட்டிவேஷன் ஸோ டாபிக் உள்ளே போயிடலாம் ஸோ ஹவு டு கெட் பிக் பைசப்ஸ் ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு மூணு எக்ஸசைஸ் சொல்லித்தரேன் ஹவு டு கெட் பிக் பைசப்ஸ் அதாவது உங்கள் பைசப்ஸை எப்படி ஈஸியாக பெருசாக்கலாம் ஏன்னா ஆண்கள்னாலே முக்கியமாக ரெண்டு விஷயம் தான் பார்ப்பாங்க ஸோ ஒன்று மார்பழகு செஸ்ட்டு ரெண்டாவது பைசப்ஸ் ஆம்ஸு ஸோ இந்த ரெண்டுத்தில் ஃபஸ்ட்டு ஃபோக்கஸ்டு எல்லா ஆண்களுக்கும் ஆண்களுக்கு பிடிக்காத பிடிக்காதவங்களே இருக்க மாட்டாங்க ஸோ ஆண்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு விஷயம் ஃபிசிக்ஸ்லேயே பா உடம்புலேயே பா ஃபிசிக்கலே பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்கலில் ஸோ பைசப்ஸு எல்லா ஆண்களுக்கும் கிட்டத்தட்ட தொண்ணூத்தொன்பது பர்சன்ட் ஆண்களுக்கு பைசப்ஸ் மேலே ஒரு ஈர்ப்பு இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஈர்ப்பு இருக்கும்போது பைசப்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் யாரும் வந்து ஒல்லியாக ரொம்ப அசிங்கமாக இருக்கும்னு நினைக்க மாட்டாங்க யாராக இருந்தாலும் ஒரு ஒரு நல்ல கட்டுமஸ்தான பைசப்ஸு நல்ல அழகாக நல்ல பெருசாக இருக்கும்னு நினைப்பாங்க ஸோ பைசப்ஸை எப்படி நம்ம பெருசாக்கலாம் அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு டீச் பண்ணுறேன் ஸோ டீச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பைசப்ஸில் நீங்கள் நிறைய எக்ஸசைஸ் பண்ணாதீங்க டெய்லி பைசப்ஸ் போடாதீங்க முதல்ல அதை முதல்ல புரிஞ்சிங்க எப்படி பைசப்ஸ் பெருசாகும் அப்படின்னு முதல்ல நீங்கள் தெரிஞ்சிங்க முதல்ல பைசப்ஸ் பெருசாகிறதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா வீக்லி அதாவது வாரத்தில் ரெண்டு நாள் மட்டும் பைசப்ஸ் ஒர்க் அவுட் போடுங்க ஸோ பைசப்ஸ் ஒர்க் அவுட் போடும்போது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி போடுங்க ஏதோ நம்ம வெயிட்டை தூக்கணுமா இறக்கணுமா அப்படின்னு போடாமல் ஸோ வெயிட்டை நல்லா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் வெயிட்டை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறது இருந்தால் நம்ம அந்த ஒர்க் அவுட்டு ஃபீல் பண்ணோம் வெயிட்டு தூக்கும்போது அது வெயிட்டுனால சில பேருக்கு வலிக்கும் ஸோ வெயிட் நீங்கள் லிஃப்ட் பண்ணும்போது அதை மசில் நல்லா ஸ்குவீஸ் பண்ணி நல்லா நிறுத்தி நிதானமாக ஒர்க் அவுட் போடுங்க ஒரு ஒரு ஒர்க் அவுட்டுக்கும் நீங்கள் ஒரு ஒரு ரெப்ஸு போடும்போதும் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு செகண்ட்ஸு ரெண்டு செகண்ட்ஸ் நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஒர்க் அவுட்டு நெக்ஸ்ட் ரெப்ஸு போட ஆரம்பிங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு பைசப்ஸில் எப்படி பெருசாக்கலாம் அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு டீச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பைசப்ஸில் இந்த மூணு எக்ஸசைஸ் மட்டும் ரெகுலராக போடுங்க வாரத்தில் ரெண்டு நாள் ஏன் வாரத்தில் ரெண்டு நாள் சொல்கிறேன்னா உங்கள் பைசப்ஸை நீங்கள் நல்லா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலாம் கான்சன்ட்ரேட்னா நீங்கள் இன்னும் அதை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்கலாம் ஸோ பைசப்ஸ் பெருசாக்கிறதுக்கு மூணு எக்ஸசைஸ் சொல்லிடுறேன் பார்பல் கேர்ள் நீங்கள் அதை வந்து நேரான ராடில் ஸ்ட்ரெயிட் பார்பல் கேர்ளில் போடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கோட்டு பார்பல் கேர்ள் பார்பல் கேர்ள்னு போடும்போது நீங்கள் பதினஞ்சு ரெப்ஸு ஃபஸ்ட்டு செட்டு ரெண்டாவது செட்டு கொஞ்சமாக வெயிட் ஏற்றிட்டு பன்னெண்டு செ பன்னெண்டு ரெப்ஸு அதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சமாக வெயிட் ஏற்றிட்டு கரெக்டாக பத்துலேருந்து ஆறு ரெப்ஸ் வரைக்கும் போடலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் போடும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய மசில்ஸு ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெயினாக ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நல்லா ஸ்ட்ரெயின் ஆகும் அதுக்கப்புறம் அந்த ஆறு ரெப்ஸை ரொம்ப டஃப்பாக தான் உங்களால் லிஃப்ட் பண்ணுற முடியும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம வெயிட் இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ண நம்மளுடைய ரெப்ஸும் கவுண்ட்ஸும் கம்மியாக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ ஒரு ஒரு மசிலுக்கும் ஒரு நிமிஷத்துலேருந்து முப்பதுலேருந்து நாற்பத்தஞ்சு செகண்ட் வரைக்கும் மேக்ஸிமம் ரெஸ்ட்டு கொடுங்க ஓகேங்களா இப்போது அடுத்த எக்ஸசைஸு எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்பல் கல் நம்ம லோட் பண்ணுறோம் பார்பல் கல் போடும்போது நல்லா நின்று நிதானமாக ஒர்க் அவுட் போடுங்க ஸோ பார்பல் கல் நிற்கிறோம் நிற்கும் போதே வந்து ரொம்ப ஸ்டிஃப்பாக நிற்காமல் லைட்டாக நீயை பெண்ட் பண்ணி நல்லா பாடி ஸ்ட்ரெயிட்டாக வச்சு ஸ்டிஃப்ஃபாக நில்லுங்க நின்றுட்டு பார்பல் கல் லிஃப்ட் பண்ணும்போது நிறைய பேர் பண்ணுற மிஸ்டேக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கையை ஃபுல்லாக தூக்காமல் வெறும் பாதிலேயே ஸ்ட்ரெச் பண்ணுவாங்க அந்தமாரி பாதியில் ஸ்ட்ரெச் பண்ணும்போது அவங்களுடைய ஃபுல் பைசப்ஸ் பிராட்சி அந்த ஒர்க் அவுட்டு உங்களுக்கு கிடைக்காது பைசப்ஸ் பிராட்சியில் போய்ட்டு ஃபுல்லாக லோட் ஆகாது ஸோ நீங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு கையை ஃபுல்லாக தொட வரைக்கும் இறக்கி ஒரு செகண்ட் நிறுத்தி அதுக்கப்புறம் மேலேயும் ஃபுல்லாக லிஃப்ட் பண்ணி மேலே ஒரு ஒரு ரெப்ஸு போடும்போதும் ரெண்டு ரெண்டு செகண்ட்ஸு நிறுத்தி நிதானமாக போடுங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறுத்தி நிதானமாக போடும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஒர்க் அவுட்டு ஃபுல்லாக அதுக்கு கிடைக்கும் ஸோ உங்களுடைய பெயின் வந்து இன
பார்பல் கேர்ள் நம்ம ரெண்டாவது போடுறது ட்ரீச்சர் கேர்ள் ட்ரீச்சர் கேர்ளும் சேம் அதே பார்பலில் ஸ்லாண்டிங் நம்மளுடைய எல்போஸு ஃபுல்லாக நல்லா டவுன் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஷோல்டர் வரைக்கும் நல்லா இறக்கிட்டு ஃபுல்லாக ப்ரெஸ் பண்ணி ரெண்டு செகண்ட் நிறுத்திட்டு ஸ்குவீஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் டவுன் பண்ணுங்கள் ஸோ ஒரு ஒரு ஒர்க் அவுட்டும் ஒரு ஒரு ரெப்ஸும் ஒரு ஒரு மசில்ஸும் உங்களுக்கு நல்லா ஃபீல் ஆகணும் ஃபீல் ஆகி அதுக்கப்புறம் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் ஏதோ மாஸ்டர் சொல்லிட்டாங்க இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லிட்டான் இல்லை கூட பார்ட்னர் சொல்கிறாங்க சும்மா லிஃப்ட் பண்ணால் போதும் வேகமாக தூக்கிட்டு நம்ம ஏதோ ட்ரெயினையோ இல்லை அவசரமாக பஸ்ஸையோ பிடிக்க போகிற மாதிரி வேக வேகமாக ஒர்க் அவுட் போட்டு போகாதீங்க ஸோ ஒர்க் அவுட் போடும்போது உங்களுடைய உங்களுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் ஃபுல்லாக உங்களுடைய ஃபோக்கஸ் ஃபுல்லாக உங்கள் மசிலில் மட்டும்தான் ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கணும் வேறு எங்கேயும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணாதீங்க அடுத்த ஒர்க் அவுட் பார்த்தீங்கன்னா தம்பிள் கேர்ள் தம்பிள் கேர்ள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டிங்லேயும் போடலாம் இல்லை சிட்டிங்லேயும் போடலாம் நீங்கள் மோஸ்ட்லி சிட்டிங்லேயே போடுங்க ஏன் அப்படின்னா நம்ம நின்று போடும்போது நிறைய சீட் பண்ணுவோம் உடம்பு அசைச்சு தூக்கிறது வேக வேகமாக தூக்கிறது மொத்த கையும் தூக்கிறது அப்படி போடாமல் நீங்கள் உக்காந்துட்டு தம்பில் நல்லா நிறுத்தி நிதானமாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி தென் டவுன் பண்ணுங்கள் ஸோ ஒரு ஒரு ஒர்க் அவுட்டும் இந்தமாரி போடும்போது நீங்கள் ஒரு ஒரு வாட்டியும் லிஃப்ட் பண்ணும்போது உங்களுடைய ரிஸ்ட்டை மட்டும் மேலே வந்து லைட்டாக டூஸ் பண்ணி ஒரு ரெண்டு செகண்ட் நிறுத்தி அதுக்கப்புறம் நீங்கள் டவுன் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்தமாதிரி ஒரு ஒரு ரெப்ஸும் நீங்கள் போடும்போது ரெண்டு ரெண்டு செகண்ட்ஸ் மேலே ஸ்டாப் பண்ணி டவுன் பண்ணுங்கள் ஸ்டார்ட்டு எண்டு மொத்தத்துலேயே ரெண்டு தான் இருக்குது எந்த எக்ஸசைஸ் எடுத்தாலுமே ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஃபுல்லாக டவுன் பண்ணுங்கள் கையை தென் லிஃப்ட் பண்ணும்போது மேலே ஃபுல்லாக லிஃப்ட் பண்ணி ரெண்டு செகண்ட் எடுத்துங்க ஸோ நிறைய பேர் இதுலேயும் நான் என்ன தப்பு பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஸோ டவுன் பண்ணும்போது எது எந்த ஒர்க் அவுட் பண்ணாலுமே ஃபுல்லாக இறக்க மாட்டாங்க ஃபுல் ஸ்ட்ரெச்சு கம்பல்சரி கிடைக்கணும் எல்லா மசிலுமே ஃபுல் ஸ்ட்ரெச்சு கிடச்சிதுனா தான் உங்களுக்கு அந்த மசில் பில்ட் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கும் ஸோ மசில் பில்ட் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் நல்லா லிஃப்ட் பண்ணி கையை ஃபுல்லாக ஸ்ட்ரெச் பண்ணி ஸ்குவீஸ் பண்ணி ரிஸ்ட்டை டேர்ன் பண்ணி ரெண்டு செகண்ட் நிறுத்திட்டு மேக்ஸிமம் ஃபுல் டவுன் பண்ணி இறக்கி அது ஃபிஃப்டீன் ரெப்ஸு போகிற வரைக்கும் நீங்கள் அந்த கவுண்ட்டை அந்த வெயிட்டை கரெக்டாக ஃபோக்கஸ் பண்ணி லிஃப்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ நிறைய பேர் இதில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா முதல்ல நம்மளால் பதினஞ்சு கவுண்ட்டு போடவே முடியாது அந்தளவுக்கு இவங்க வெயிட்டை லோட் பண்ணிப்பாங்க அந்தளவுக்கு வெயிட் லோட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க நம்மளால் தூக்க முடில அதுக்கப்புறம் வெயிட்டை கம்மி பண்ணுவாங்க இது நிறைய பேர் பண்ணுற தப்பு ஸோ நீங்கள் வெயிட் லிஃப்ட் பண்ணும்போதே ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுங்கள் வார்ம்அப் மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேசிக் சின்ன வெயிட்டு ஒரு கிலோலேயோ ரெண்டு கிலோலேயோ ஒரு லைட் வெயிட் ஏற்றுக்கிட்டு முப்பது செகண்ட்ஸ் ஆறு முப்பது கவுண்ட்ஸு கரெக்டாக ரெப்படிஷன் போட்டுகிட்டே வாங்க இந்த மாதிரி வார்ம்அப் எக்ஸசைஸ் பண்ண உடனே நம்மளுடைய பைசப்ஸ் ஒர்க் அவுட்டு நல்லா மசிலை நல்லா தூண்டி விட்டு வார்ம் பண்ணி விட்டோம் ஸோ இந்த மாதிரி வார்ம் பண்ணி நம்ம மசிலை கொஞ்சம் ரிலே ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணி விடும் ஸோ இந்த மசிலை உங்களுக்கு நல்லா க்ரோத் பண்ணுறதுக்கு நல்லா வார்ம் டவுன் ஆன உடனே அடுத்தது நீங்கள் ஒரு ஒரு நிமிஷம் பிரேக் கொடுத்து பார்பல்லோ அடுத்தது ப்ரீச்சர் கேர்ளோ அடுத்தது தம்பிள் கேர்ளோ போட ஆரம்பிச்சுருங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஒர்க் அவுட்டும் நீங்கள் போட 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 உங்களுடைய மசிலோட வளர்ச்சி நல்லா அதிவேகமாக இருக்கும் ஸோ எந்த ஒரு ஒர்க் அவுட் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் நம்ம அதை குறைஞ்சபட்சம் மூணு மாதம் அதாவது பன்னெண்டு வாரம் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் ரெகுலராக போட்டுகிட்டே இருக்கணும் பத்து வாரம் வரைக்கும் நீங்கள் ஒரே மாதிரி எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்கள் பதினோராவது வாரமும் பன்னெண்டாவது வாரமும் நல்லா வெயிட்டு லோட் பண்ணுங்கள் அதாவது ஃபஸ்ட்டு நம்ம போடுற அந்த பத்து வாரம் வரைக்கும் அறுபது பர்சன்ட்லேருந்து எண்பது பர்சன்ட் வெயிட் லோட் பண்ணுங்கள் அறுபது பர்சன்ட்லேருந்து எண்பது பர்சன்ட்னா என்ன மசில் புரியல அப்படின்னா அறுபது பர்சன்ட்னா நீங்கள் அறுபது பர்சன்ட் வெயிட் ரெண்டு சைடில் லோட் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா உங்களால் பதினஞ்சு கொண்டு போட முடியும்னு அர்த்தம் ஸோ எண்பது பர்சன்ட் நீங்கள் வெயிட் லோட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களால் ஆறு ரெப்ஸுக்கு மேலே தூக்க முடியாதுன்னு அர்த்தம் ஸோ இதை ஒரு ஒரு பாடிக்கும் ஒரு 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 பர்சனுக்கும் ஒரு ஒரு வெயிட் கேட்டகரிக்கும் ஒரு ஒருத்தருடைய ஸ்டாமினாவை பொறுத்து வெயிட் மாறும் ஸோ நீங்கள் வெயிட் லிஃப்ட் பண்ணும்போது ப்ராப்பராக வெயிட் லிஃப்ட் பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு ஒரு ஒரு வாட்டியும் மிரரை பார்த்து போடுங்க தலையை குறிஞ்சி பார்த்து போடுறது பேசிக்கிட்டே போடுறது ஃபோனில் ஹெட்செட்டுக்கு ஹெட்செட்டு பாட்டு கேட்டு போடுறது சைடில் அங்கே இங்கேன்னு பார்த்துன்னு போடுறது உங்களுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் ஃபோக்கஸ்